tradiční domácí VEP trénink. Všechny suroviny byly k dispozici. Kettlebelly, strom, pitel, makivara, břicho, lano, hrazda. Prostě taková ta klasika, no. co se jede každý týden. Kontinuálně. No, jednou týdně, minimálně jednou týdně tady tohle to projet. Ať se tam drží ten, ten core hluboký, ten stabilizační tam se projede všechno vlastně. Je u toho tréninku pro, projíždím všechno. Jak, jak to břicho, tak pohyb, flow, napojení na všechno. Přes anténu samozřejmě. A vytrvalost, vytrvalostní síla, maximální síla. Dynamika, všechny, všechny prostě faktory tady ty kondiční. Neurovizuální trénink, ty jo, normálně bych na to nedal, protože prostě nejvíc je prostě věřit jenom v sebe a v to, v to, co člověk dělá, v ten trénink a že ho prostě odjede a dá do toho vždycky maximum. Ale jestliže se chce posouvat, tak musí všechny tady tyhle ty faktory vzít v potaz. A jestliže v oku jsou nějaký svaly, které jdou posílit, tak já je posílím prostě. Jo. Posílím ve rozlišování na blízko, na dálku, na blízko, na dálku, aby to bylo co nejrychlejší. Aby prostě ta informace, která proniká skrze, skrze ten vizuální, vizuální kontakt vlastně do mozku, aby byl pam, 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 co nejrychlejší prostě. To potom ovlivňuje veškeré reakce v souboji. No, pak to projet ještě v záděru tady tohleto všechno. Jedem! Podíš si na seba kalhotník, uh -huh. podíš si na seba košelu, mám uh -huh. hotovou aj bělou košelu a hodíš na seba kimono. A pozrime se, jak to všechno vyzerá. Okay. Teď se postavíš, uh -huh. jsou jako dost dlhé, ale ono bude celé len na tu, na tu zkušku. Jo, tak to ještě hodím. No. Jde o to, že bychom spravil dvojitý rukal, jak je to tu. Uh -huh. Takže by vlastně ten rukal vycházel zo spodu. Uh -huh. Že toto by bylo vlastně jak taká... Jo, jako ochrana, Jasně. že máš jako rameno, mm -hmm. a z toho jde ruka. Mm -hmm. Ty jo, tu... nádherný. A ten ruka by končil někde zhruba tam. Teď je otázka, či dáme potom další věc, já jsem to někde schoval, takže bychom dali potom sem ten ruka, lem, protože sem přijde lem, to bude z této farby. Jo, takže len čisto. Čiže to není ze stejné barvy, mi přijde, to, že by to bylo, nebo já nevím. Je, je to... Těžko, těžko zažít úplně rovnakou farbu, Aha. ale tu budeš mít zhora, tak to půjde lem. Jasný. Jo, a takže by se ten jistý lem spravil ještě, ještě sem. Jasný. Jak to máš vlastně také tři vrstvy? Jo, 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 to bylo super, jo. aby to bylo trošku dál. Chceš to sem? Trošku, trošku, Chceš to sem? Trošku dál, jenom třeba jenom o to. O takže o ten lem to bude prostě jednodušší. Tak, tak, Teď jdeme do hyperbarické komory, kterou, kterou tady netestuju, do které chodím teď pravidelně před zápasem, protože to zlepšuje regeneraci, spotřebu kyslíku v těle a spotřebu vůbec tu práci s kyslíkem v těle a regenerační procesy to zlepšuje. A tak jdeme, jdeme na to, no, na hodinu si lehnout do rakve. Můžeme začít, jo? Jo, zavírám. 
A mě řeknete, co jste četl hezkýho. Dobrý, spouštím oba dva. Aha. Rozbil, ten tutul musí vyhrát. Děkuji, ahoj. Wow, prostý na On to auto jako na odpisa. Tak jdem. Takže teď jdeme na trénink do, do Gíria Gymu se Zdenkem Dohnalem, kde odjedeme uh, trénink založený na síle a dynamice. Takže jdeme to odjet. Trénovat se bude vlastně každý den, podle, ale podle tvého rozpoložení. Jo? Takže když, bude, když to řeknu takhle, když bude ráno v 8, bude power, tak pak máš nějakou regie, pak si dáme stretching, můžeš na masáž nebo něco a odpoledne se dá lampovací trénink, komplet prostě jakoby fajtový trénink. A pak zase dobrý jídlo, kde se spát a prostě takhle, jo? A druhý den zase v 8 si to odbídeme, ten trénink bude 3 čtvrtě hodiny. Přesně tak, přesně tak. Jo, ráno bych normálně vstal, udělal bych to tak, že ráno vstaneme, udělal si nějaký lehký výklus, jo, pak prostě tady po probuzení, pak bude snídaně, najíš se, dá si nějaká hočka, prostě lehká, lehké snídaně, nebo to můžeme jít před, to si nastavíme. To je to jedno, 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 že že vlastně jedno, 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 Máme jako další den tady v Praze další část rozhovoru před sebou. Teď jdeme za Robertem Rampou z Idnesu a pak dále dál. Co to tady kam, kam přesně jedete vlastně? Co to bude za prostředí tam? Jedeme do banku. Do banku Jedeme na Phuket. Na Phuket. Tam máme vlastně jeden z přátelnej gym, na který jsme získali dobrý reference a máme tam víc, víc známých. Bank Tao se jmenují ti, ti kluci, kteří vlastně tam vedou, především jsou zaměření na wrestling, což mi sedí do karet. Takže tam budu vlastně dva, 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 až, dva až tři týdny drillovat poslední, poslední detaily do, do, toho finálního, do toho finálního momentu. Až tam to bude u moře? Přímo? Nebo někde ve vnitrozemí? Prosím. Jestli to bude u moře nebo ve vnitrozemí? Tak Puket to je prostě ostrov. Jo, já nevím. Já no, ne, ne, je, to, je to u moře. Jo, jo. jo, jo. Paráda. Děkujeme. Děkuji. Děkuji. Hodně štěstí. Hlavně ať vám Hi, I decided to unite my loyal fans through the NFT, which we are making right now. I'm doing it all my own way, and I want to reward my most loyal fans. Merch, tickets to my fights, live calls, and other rewards is here for you. We are starting today on the Discord, which you can find below or on nftbjp.com.